二十一号上午，中国公共外交协会主办的全球安全倡议“破解安全困境的中国方案”蓝厅论坛在北京举行。外交部部长秦刚出席开幕式并发表主旨演讲，宣布中方正式发布全球安全倡议概念文件。外国前政要、各国驻华使节和国际组织驻华代表、中外专家学者与会，围绕全球安全倡议主题进行探讨交流。中国的发展。离不开安全的国际环境。同样，没有中国的安全，也就没有世界的安全。中国从未主动挑起过冲突或战争，从未侵略过别国一寸土地。但，来自外部的对中国的打压、遏制，却不断升级，愈演愈烈，对中国的主权和安全构成严重威胁。我们坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对冷战思维和阵营对抗，坚决反对任何外部势力干涉中国内政，坚决维护国家主权、安全、发展利益和国际公平正义。习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表主旨演讲，首次提出全球安全倡议，明确回答了世界需要什么样的安全理念，各国怎样实现共同安全的时代课题，为弥补国际和平赤字、应对全球安全挑战提供了方向路径。观察指出，全球发展倡议和全球安全倡议是习近平外交思想的重要组成部分。目前已有100多个国家和包括联合国在内多个国际组织支持上述两大倡议。近七十个国家加入全球发展倡议之友小组。在二十一号的蓝厅论坛上，秦刚表示，全球安全倡议概念文件列出二十项重点合作方向，具有鲜明的行动导向，坚定支持联合国安全治理核心作用，努力促进大国协调和良性互动，积极推动对话和平解决热点问题，有效应对传统与非传统安全挑战，不断加强全球安全治理体系和能力建设。在推动落实全球安全倡议的过程中，任何国家只要愿意加入全球安全倡议，我们都欢迎；只要真心维护世界和平与发展，我们都支持。秦刚强调，安全是世界各国的权利，不是某些国家独享的专利，更不应由个别国家说了算。全球安全倡议服务的是全世界人民的利益，维护的是全世界人民的安宁，需要国际社会团结合作，共同推进。再有几天，俄乌冲突就将满一周年。秦刚表示，中方对冲突不断加剧，甚至走向失控，深感焦虑。危机爆发以来，中国始终立足是非曲直，恪守客观公正。习近平主席提出四。四个应该，四个共同，三点思考，为缓和局势、化解危机发挥了负责任、建设性的作用。我们将继续劝和促谈，为政治解决乌克兰危机提供中国智慧，与国际社会一道，共同推动对话协商，解决各方关切，谋求共同安全。同时，我们敦促有关国家立即停止拱火浇油。停止向中国甩锅推责，停止鼓噪“今日乌克兰，明日台湾”。联合国前秘书长博鳌亚洲论坛理事长潘基文在视频致辞中表示，在当前国际危机与不安全因素增多的情况下，蓝厅论坛的召开能够促进交流与讨论，期待产生有意义的成果。潘基文指出，当今世界面临着前所未有的多重危机，各国应该加强多边主义，共同应对挑战。I humbly call on the five permanent UN Security Council members to step up and play genuine leadership roles in maintaining international peace and security. This is how the vision of common, comprehensive, cooperative, and sustainable security, as detailed in the Global Security Initiative concept paper. Will be achieved. 
。我现在呢就在外交部蓝厅，刚刚这里举行了二零二一年后的首次蓝厅论坛，这次也是秦刚就任中国外长之后呢首次在蓝厅的公开亮相，受到了各方的高度关注。那世界怎么了？我们怎么办？仍然是今天各方讨论的重点。秦刚外长在主旨演讲当中详细阐释了中方应对全球安全问题的五个重要原则和理念。那会后一些驻华大使也是向我表示，这些理念发表的时机至关重要，展现了中方应对全球变局的责任和担当。那我注意到呢，合作是各方提到的高频词，可以感受到在当前的国际形势之下，沟通对话仍然是国际社会更加广泛的期待。秦刚外长发表的一个非常出色的讲话，关于全呃安全、全球安全倡议的这个这个、呃、这个决议，我们我们古巴方面非常支持，我们觉得。呃，中国方面提到的这个这个倡议，现在是非常非常必要的。Ambassadors and uh, uh, members of the diplomatic corps who attended this uh, conference, they are uh, highly uh, uh, impressed by the uh, speech which has been delivered by His Excellency the Minister of Foreign Affairs of uh, the People's Republic of uh, China. Uh, first of all, because uh, it is the first uh, contact uh, we had with uh, the Honorable Minister. And secondly, uh, this uh, initiative is uh, highly valuable since uh, it serves peace, stability, security, and uh, also it gathers the right condition for uh, uh, prosperity uh, for all uh, mankind. This is what is important for us as developing countries, that we need space for development. There can be no development without peace. So if we follow those principles, we believe that we can have a peaceful world, which will be a better world. 上海合作组织秘书长张明向深圳卫视表示，秦刚外长今天的演讲深入阐释了中方应对全球安全形势所提供的中国方案，而这些倡议和主张与上合组织的宗旨相契合。新的国际形势之下呢，呃，上海组织成员国，呃，坚持要把呃安全合作呢，呃，继续放在一个重要的位置上，为地区的和平安全做出我们的贡献。与此同时呢，也是为世界的和平安全做出上合贡献。春节后，中国开启一系列高层外访活动。政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅的欧洲访问行程也进入尾声。他目前已经抵达最后一站——莫斯科。外交部发言人表示，中方愿以此访为契机，同俄方一道，推动双边关系继续沿着两国元首确定的方向稳步前进。周二，中国外长秦刚也抵达雅加达访问，将主持中国与印尼双边合作机制会议。莫斯科是王毅此次出访的最后一站。中国外交部此前介绍，王毅此次访俄有两个重点：一是聚焦下阶段的中俄关系发展；二是就双方共同关心的国际和地区热点问题深入交换意见。俄新社二十号援引俄总统新闻秘书佩斯科夫的话表示，普京总统有可能与王毅会面。佩斯科夫说，俄中关系议程很明确，而且非常广泛，因此有很多可谈的事情。中俄是呃两个大国，我们知道中俄合作，中俄。之间搞好关系的话，对全球的这个安全、全球的这个呃可持续的发展都有非常重要的意义。俄罗斯主流媒体对王毅此访高度关注。俄罗斯《报纸报》二十号称，俄中关系牢固稳定，不受外部压力影响。王毅此次访俄将进一步加强两国关系和合作。莫斯科共青团报称，王毅访俄将推动两国双边关系继续沿着两国元首确定的方向稳步前进。《生意人报》报道认为，中国有意促进乌克兰冲突尽快和平解决，并准备在其中发挥更积极的作用。《独立报》称，俄中两国在经济等领域务实合作具有坚实基础。中国海关数据显示， 2 0 2 2年中俄贸易额增长近百分之三十，超一千九百亿美元。2022年十二月三十号，国家主席习近平在与俄总统普
京的视频会晤中指出，面对变乱交织的国际形势，中俄双方应该始终坚守合作初心，保持战略定力，加强战略协作，坚持互为发展机遇，互为全球伙伴，努力为两国人民创造更多福祉，为世界注入更多稳定性。本月初，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在接受媒体采访时表示，中俄正处在历史上最好的时期，两国不建立军事同盟，但关系比传统意义上的军事同盟质量更高，没有边界和限制，也没有禁忌话题。国际社会高度关注王毅这次欧洲访问行程中多次对俄乌局势的表态。十八号，王毅在莫安会表示，中国不是乌克兰这场危机的当事者，但是我们并没有袖手旁观，我们也不做火上浇油的事情，我们更反对趁火打劫。中国做的就是劝和促谈，我们将坚定站在和平的一边，站在对话的一边。二十号，王毅在布达佩斯会见匈牙利外长希亚尔多什，再次强调，中国将同包括匈牙。力在内的所有爱好和平的国家一道，为早日实现停火止战和持久和平做出努力。俄罗斯舆论欢迎中方的表态。智库机构瓦尔代国际辩论俱乐部专家梅利尼科娃表示，在俄乌冲突以及俄与美西方关系恶化背景下，王毅此次访问欧洲多国，不仅将促进中欧关系和合作，也有助于推动欧洲主要国家参与解决乌克兰问题等国际及双多边合作。塞尔维亚前外长莫尔基奇则表示，中方表态反映了每位真心实意盼望和平的人的心声。然而，中俄之间的正常外交活动遭到了美西方不断抹黑。十九号，美国国务卿布林肯在哥伦比亚广播公司的节目采访中信口开河，声称中国公司已经向俄罗斯提供非致命性支持，甚至宣称可能会提供致命性支持。不过，美西方这番说辞很快遭到打脸。乌克兰总统泽连斯基二十。号接受意大利《晚邮报》采访时表示，基辅没有证据表明北京正在向莫斯科提供军事援助。中国外交部发言人对美西方的无端指责予以严正回应：美方是乌克兰战场的最大武器提供者，美方现在却不断地散布中方提供武器的虚假信息，居心何在？美国的军工企业从乌克兰战场赚得盆满钵满，良心何在？中俄全面战略协作伙伴关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方的基础上，是两个独立国家主权范围之内的事情。我们从不接受美国对中俄关系指手画脚，甚至胁迫施压。我们国家的传统的立场就是呃劝谈促和，呃，那么实际上也是呃正是沿着这样的一种、呃、方针呃进行我们的一些外交的活动啊，呃，所以我们看到呃中国现在在呃和欧洲国家进行呃充分的互动。和这个呃乌克兰危机呃双方的这个呃当事双方俄罗斯和乌克兰也进行这个积极的互动，其实就是为了呃创造这样的一种条件。外界注意到，农历新年之后，中国高层外访活动频密。二十一号，外交部长秦刚抵达印度尼西亚，展开为期两天的访问。期间，秦刚将拜会印尼总统佐科，会见印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特，同印尼外长雷特诺共同主持召开中印尼双边合作联委会机制第四次会议，并走访东盟秘书处。外交部发言人汪文斌表示，这次访问印尼是秦刚外长在中国农历新年之后首次出访，也是他就任后对周边国家首访。中方期待通过秦刚外长此访，同印尼落实两国元首重要共识，巩固双多边层面战略合作，推动中印尼命运共同体结出更多硕果。这可能体现出了一个呃新时期的一个风格吧，就是要广交朋友，呃，更促进。呃，中国和世界的更多的交流，那么促进大家形成一个共识。我们知道，现在呃，全世界呃正在进入一个百年未有之大变局啊。那么进一步的加强和呃各个国家呃一种对话的话，其实有利于我们形成一个呃更有效的全球治理的体制，那么共同应对呃全球人类呃共同命呃共同面对的这样的一些难题。二月二十号，针对美国国会参议院通过所谓“涉无人飞艇事件决议案”。全国人大外事委员会发表声明，敦促美国国会尊重事实、尊重国际法原则和国际关系基本准则，立即停止对华污蔑抹黑，避免对中美关系造成进一步干扰破坏。
。军工人大外事委员会发表声明指出，美国国会参议院近日通过的所谓涉无人飞艇事件决议案，肆意炒作、渲染中国威胁，恶意攻击、抹黑中国。中国作为负责任大国，一贯严格遵守国际法，尊重各国主权和领土完整。关于中国民用无人飞艇误入美领空，完全是因不可抗力导致的意外偶发事件。中方多次向美方通报，并及时向国际社会介绍有关情况，要求美方以冷静、专业、克制的方式妥。妥善处理，美方对中方反复阐明的严正立场置若罔闻，滥用武力，过度反应，严重违反国际法精神和国际惯例。美国国会蓄意煽动对立，制造紧张，将意外偶发事件政治化、复杂化、扩大化，是典型的霸权霸道行径。五天前，全国人大外事委员会曾就美国国会众议院的相关决议案发表同类声明。我认为这是一种中方对呃美国方面呃采取措施一种对等的反制。呃，过去一段时间，美国的呃国会两院先后通过了谴责中国的决议。呃，中国呃全国人大作为中国的立法机构呢，呃，在这时呃发表这个谴责美方行为的这个声明，呃，可以说是一种呃有理有利有节的呃对等。反制。外界注意到，在慕尼黑安全会议期间，中美高层进行了非正式接触，也谈及所谓飞艇事件。王毅对美国国务卿布林肯表示，美方所作所为是典型的滥用武力，明显违反国际惯例和民用航空公约。中方强烈不满，严正抗议。王毅还在慕安会上向国际社会说明了中方立场，并指出，这其实是美国制造的一场政治闹剧，并要求美国拿出诚意，改正错误。坦然。出动先进的战机，用导弹打下一个气球来，这种行为匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的滥用武力，是明显的违反了国际惯例。我们这个地球的上空飘荡了很多的气球啊，各国的都有。难道美国都要把它打下来吗？中国驻美大使馆徐学渊临时代办十八号在美国《华盛顿邮报》发文指出，中美关系不应因流浪气球随风逐流。文章表示，中美间的许多问题源于战略误解误判，飞艇误入美境内这一不幸偶发事件演变成目前的局面是最新的例证。徐学渊临时代办提到，美方无视事实，公开抹黑中方民用飞艇为中国人民解放军间谍气球，在该飞艇不。对美安全构成实质威胁的情况下，滥用武力将其击落。美方还变本加厉炒作中国有一个针对世界各国的高空气球侦察计划，并非法制裁六家中方企业和机构。美方反应过度和借题发挥，导致事态复杂化、扩大化，使一起孤立的意外事件给中美关系再添新伤。从呃，美国总统拜登和这个呃国务卿布林肯最近的表态。呃，在和王毅主任进行会晤时所呃做的这个阐述，可以看出，呃，拜登政府是希望，呃，把这个事情呢这个呃搁置，啊，呃，只是希望不要再次发生类似的呃事件，呃，希望和,和中方呃继续保持沟通，缓和关系。当然，下一步这个美国政府呃在呃对这个呃打捞起这个呃飞艇的这个。呃，有效载荷，呃，进行分析之后，呃，有可能会发表一份呃呃调查报告，呃，做出这样的一些举措，对国内，呃，对国会有所交代，呃，这样呢，中方也需要同样进行反制，呃，对美方的这些指责呢，呃，进行逐条的批驳。外界注意到，二月二十号，外交部官网发布美国的霸权霸道霸凌及其危害报告。这篇约六千字的文章以大量详尽的事实例证，揭露美国滥用政治、军事、经济、金融、科技、文化霸权的种种恶行劣迹，让国际社会进一步看清美方做法对世界和平稳定和各国民生福祉带来的严重危害。报告指出，美国是全球窃密大户，作为黑客帝国，早已恶名远扬。美国网络攻击和监听。监视无孔不入，窃密手段五花八门，包括利用模拟手机基站信号接入手机盗取数据、操控手机应用程序、侵入云服务器、通过海底光缆进行窃密等。美国实施无差别监视监听，从竞争对手到盟友，甚至包括德国前总理默克尔、法国多任总统等盟国领导人都在受害者之列。
。此外，棱镜门、脏河、弄角计划、电幕行动等美国网络监控和攻击事件层出不穷。美国历史上曾研制使用战略侦察气球“唐而皇之”闯入别国领空进行照相侦察。如二十世纪五十年代末、六十年代初，美国在 U 二高空侦察机和舰列卫星石用化之前，曾专门研制使用 WS 幺幺九 L 和 WS 四六幺 L 两款高空照相侦察气球，对苏联实施一系列战略侦察行动。实际上，美方近期连续击落四个气球的歇斯底里行为已经受到联合国的关注。十七号，联合国官网引用世界气象组织的话说：“气象气球是全球观测系统的重要组成部分，是天气预报和气候监测的基础。”根据该组织的数据，每天全球近九百个地点释放此类气球，其中超过一百个由美国释放。气象气球可测量从地面到三十五千米高空的气压、风速、温度和湿度。世界气象组织强调，气象气球获取的宝贵信息为全球观测系统提供了支持，而该系统是过去六十年来最具雄心和最成功的国际合作实力之一。据不完全统计，截至二零一八年，美国释放了两千多个高空气球，最大荷载可达到三点六吨；法国有约三千个，日本则超过八百个。随着科技的发展，出于气象探测以及科研等需求，世界各国科研机构或是企业释放高空气球的活动越来越频繁。与之相应的就是这些气球进行跨国飞行的情况也越来越常见。公开报道显示，此前美国的谷歌公司推出的谷歌气球项目，就是利用高空气球为一些偏远地区提供网络服务。其气球就曾进行过绕地球飞行，滞空时间甚至长达上百天。这种商业或科研性质的高高空气球通常会飞越他国领空，但此类越境活动一般都能通过协商妥善解决。美国《纽约时报》发文指出，虽然没有迹象表明这个气球对美国构成严重的军事或情报威胁，但一件小事却产生了重大后果，令人震惊。智库机构纽约亚洲协会政策研究所执行主任戴若云对事件在两国舆论场上引发的敌意感到忧虑。他指出，中美之间有许多宏大的议题需要沟通，双方尤其需要更清晰了解对方的战略意图。美国总统拜登乘专机抵达波兰首都华沙，与波兰总统杜达举行会面，并发表关于俄乌冲突爆发一周年的演讲。美国《纽约时报》称，拜登这趟欧洲之行是他和俄罗斯总统普京日趋正面对抗的一个预览，而媒体更深挖出了一系列细节，还原了拜登是如何掩人耳目，完成了对冲突下的乌克兰的旋风式访问。许多美国媒体都用“意外”来形容拜登的基辅行程，因为白宫对这次访问做足了保密工作。据美媒报道，十八号，拜登与妻子难得的到华盛顿一家餐馆外出用餐。等到他再次出现在公众视野，已经是在二十号早上的基辅。而此前，白宫一直否认拜登访乌行程，直到最后一刻。在拜登的旋风式访问基辅结束后，白宫终于透露了一些细节，包括这趟看似突然的访问，实际上经过好几个月的筹划。而拜登是在十七号才最终决定前往基辅的。在行程安排方面，美东时间十九号凌晨四点十五分，在夜色的掩护下，拜登乘坐空军飞机离开华盛顿郊外的安德鲁斯联。联合基地连夜飞往美国驻德国的拉姆施泰因空军基地。值得注意的是，他没有搭乘空军一号，而是一架较小的空军 C 三二飞机。这架飞机通常用于国内行程，前往跑道较短的机场。这架飞机于当地时间下午五点十三分降落在德国拉姆施泰因空军基地，随后飞机的遮光板被拉了下来，并进行加油，停留一个多小时后再次升空，飞往波兰热舒夫。亚硝乌卡机场于当地时间晚上七点五十七分降落。令人费解的是，在拜登已经飞往欧洲的途中时，美国白宫国家安全委员会发言人约翰·科比还对媒体矢口否认拜登将前往乌克兰访问，堪称隐蔽。Is there a possibility that the president could actually go into Ukraine, even if it's a, a, a couple of feet, to show some solidarity with the Ukrainian people? Well, we、uh, obviously are, are, are maintaining a high degree of solidarity with the Ukrainian people. The United States leads the world in terms of contributions, whether it's humanitarian assistance or, or military weapons to Ukraine, and we're going to continue、uh, to use our convening power to marshal the world to galvanize support for Ukraine. But there are no plans for the president to enter into Ukraine、mm -hmm. on this particular trip. 
。降落波兰后，拜登被安排在一个由大约二十辆汽车组成的车队中，没有鸣笛，沿着一条基本上无人的高速公路行驶了大约一小时，前往小城市普热米耶茨尔，然后被送到火车站。随后，拜登登上火车前往基辅，行程十个小时。在拜登越过边境进入乌克兰约四小时后，美国总统新闻办公室又发布了一份公开日程表，声称拜登仍在华盛顿，并计划在二十号晚飞往波兰。实际上，某位大人物将来访的消息近日一直在乌克兰首都基辅的街头流传。英国《卫报》称，二十号基辅市中心的道路被禁止通行。乌克兰外交部长取消了二十号早上前往布鲁塞尔的行程。有关西方最高级别官员当天访问基辅的猜测传播开来。当地时间二十号上午八点左右，拜登乘坐的火车抵达乌克兰首都基辅火车站。美国驻乌克兰大使布林克等人到场迎接。据悉，拜登此次随行人员较少，仅包括白宫国家安全顾问沙利文、副幕僚长狄龙和私人助理托马西尼。随行的两名记者也都被要求交出手机。这两名记者来自《华尔街日报》，他们十七号被叫到白宫并宣誓保密。一封电子邮件告诉他们，等待进一步信息。该邮件主题。为高尔夫锦标赛的到达说明，而正常的总统出访通常有十三名记者和摄影师跟随。美国《纽约时报》报道称，对于一位八十岁高龄的总统来说，这是一次艰苦的旅程。报道称，从林肯在内战期间骑马到华盛顿郊外前线勘察北弗吉尼亚的战斗以来，还没有哪位总统接近过战场。此前，美国总统去的都是美国军队控制下的国家或地区，然而这一次，美国军队不会出现在乌克兰，也不会控制领空。在访问期间，有人发现美国军机在波兰东部边境附近盘旋，但。但官员们表示，这些飞机没有进入乌克兰领空。美国媒体曝光，美国国家安全局在拜登访问前数小时通知了俄罗斯官员，但他没有透露美俄之间的沟通管道。分析指出，美方在获得俄方的安全承诺之后，才最终敲定了拜登的行程安排：乘坐普通飞机、火车等交通工具，携带最少的随行人员，都是为了进一步防止暴露目标。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫二十号在社交媒体上发文表示，拜登在自己的安全预先得到保障后，终于前往基辅。他承诺提供大量武器。二十号，在俄罗斯国家电视台六十分钟直播节目中，主持人和嘉宾就此事展开了激烈的讨论。现场的专家表示，可以完全肯定的是，俄方给了美方安全保证。参加节目的俄罗斯政治分析家马尔科夫在接受采访时认为，俄罗斯确实可以杀死拜登，但这么做就太过了。To avoid nuclear war, it was about not killing Joe President of United States Joe Biden from Russian rocket、uh, missiles.、Um, if you,、uh, was, this would have meant potential nuclear war if anything had happened to him. One of the possibility of the killing President of United States or President of Russia that it can lead to the、uh, nuclear war. 但俄罗斯对于拜登安全的保障却让二十号基辅的空袭警报显得更加怪异。这天，当拜登和泽连斯基一起走出基辅的一座教堂时，空袭警报响起。但这一天，俄罗斯没有轰炸基辅，并且俄方明确知道拜登去了基辅。有分析认为，基辅当天的空袭警报更像是在给拜登创造战场的气氛，有可能是乌方安排或美方授意的。外界认为，拜登在临近俄乌冲突爆发一周年之际突访乌克兰。具有很强的象征意义。一方面，此访旨在推动其欧洲盟友继续配合美国，加大对乌克兰的支持，并削弱俄罗斯；另一方面，也有国内竞选的考虑，既对美国国内民众表演高龄总统亲临第一线，以体现所谓的领导力。但是，这些效果更多在政治与象征层面。拜登在基辅街头走两圈，并不会导致俄乌冲突局势本身发生什么变化。And there's nothing new in this package: howitzers,、uh, more artillery ammunition, but not those long-range rockets that、uh, Ukraine has been asking for for months now. Nor, of course, these fighter jets, which is really the biggest ticket item on that priority list from the Ukrainians. The Biden administration saying essentially, we understand that you can hit most of the targets with what we're giving you, but we are also afraid of escalating the fight, of providing something that the Russians see as too provocative. 他这一次突访基辅、突访乌克兰呢，表示出的这种要把俄罗斯打败，或者是把俄罗斯击垮，或者是拖垮的这种决心呢。
，在很大程度上呢，也是服务于他国内选举的目标的。因为我们可以想见，就是说，如果他作为民主党候选人来竞选二零二四年的总统大选的话呢，如果在乌克兰、俄罗斯的冲突的问题上呢，呃，美国的大部分的战略目标都没有达到，或者说美国根本就是以失败收场的，那他这个选举呢，基本上也就完蛋了。相关话题来连线特约评论员陈兵，陈先生您好。拜登突访乌克兰引起全球热议，为什么是突访？那么您觉得为什么拜登火车专列已经开进了乌克兰？白宫还在否认访问呢。主持人好，拜登访问乌克兰首都基辅超出了大众的预想，即便是密切跟踪拜登行程的美西方媒体呢，也是用突然出访 a surprise visit， 计划外访问 a unplanned visit， 未经宣布的访问。Announced visit 等等用词呢，来形容他的乌克兰之行。白宫当地时间二月十日宣布，这个拜登呢将于二月二十日至二十二日访问波兰，这个纪念啊这个俄乌冲突爆发一周年。拜登访问波兰的计划宣布以后呢，美国的《华盛顿邮报》、英国的《独立报》等等呢，也都咨询白宫，问呢在俄乌军事冲突一周年前夕，那么拜登访问波兰期间会不会访问基辅？白宫的国家安全委员会发言人约翰·科比呢，信誓旦旦地说不会。当地时间二月十九日，科比呢再次对美媒 MSNBC 表示，美国总统拜登呢，在即将到来的波兰之行中没有计划访问乌克兰。外界注意到呀，美国的《国会山报》二月十九日也报道了拜登没有访问乌克兰的计划这样一条消息。白宫国家安全委员会发言人科比强调啊。这个拜登呢，在波兰将会见总统杜达和北约东翼国家领导人，以便呢重申美国对联盟，也就是北约安全的坚定支持，并就俄乌冲突一周年呢发表讲话。包括乌克兰总统泽连斯基，那么在回答拜登是否落脚基辅的时候，也是充满了不确定性，只说呢他呢曾经多次邀请过拜登访乌。那么拜登为什么会突然访问乌克兰，而且是在黑夜里启程的？那么解除安全隐患呢，或许是第一位的。毕竟呢，这个乌克兰是战场。现在可以证实呀、啊，拜登出发前几小时向莫斯科呢发出过通告，要求俄方呢确保他的基辅新的安全。也因此呢，拜登在基辅期间只是象征性的响了几声防空警报，没有导弹袭击，也没有别的战事，一切呢都显得是轻松自在。俄罗斯呢，明知拜登访乌将对俄罗斯构成更大的压力，那么为什么要配合他的访问呢？这个俄罗斯呢，一个重要的考量，恐怕就是坐实这个俄乌军事冲突，实质上呢，就是俄罗斯与北约与西方的战争。今天呢，这个普京发表的国情咨文，想必呢，会把拜登访乌作为俄罗斯与西方作战的有力证据，进而呢，动员军民啊，为俄罗斯利益而战。如果说拜登访问乌克兰是临时决定，那又是什么刺激他做出这样有点冒险的决定？他有哪些访问目标呢？这呢还不是拜登突访乌克兰的全部原因，刺激他到基辅还有另外两个关键的因素，一呢是欧洲国家呢对战争的疲倦感是越来越明显，不想呢把自己的经济拖垮，比如说德国，俄乌军事冲突及其随之而来的能源价格暴涨，让这个德国的经济呢在二零二二年损失了一千亿欧元，大约呢为经济总量的百分之二点五。如果战争持续，那么到二零二三年底，俄乌冲突将累计对德国经济造成一千六百亿欧元的损失，相当于呢每个德国居民呢损失了两千欧元。除英国以外，相当数量的欧洲国家经济呢都是受到了俄乌军事冲突的影响。法德经济部长呢还曾经联合呢向这个美国呀表达抗议。二是中国的对话谈判建议正得到越来越多的国家的响应。或许呢，会促进国际社会对俄乌冲突的立场发生转变，包括法国总统马克龙在内，都对和平建议有所认同。在慕尼黑安全会议上说呀，这个战争呢，必须通过谈判来解决。王毅主任在慕尼黑安全会议上提出的中方和平主张，得到了绝大多数南半球国家的支持，也得到了欧洲国家谨慎的欢迎。那么很可能呢，会促使这个俄乌局势转变，在。俄乌冲突一周年之际呢，从过去的战争为主，演变到今后的劝和促谈为主旋律。如果呀，欧洲国家倾向于政治解决
核武争端，那么美国呢就尴尬了。拜登呢支持乌克兰与俄罗斯作战，一个重要的目的呢，要就是要把阿富汗撤军的慌乱呢造成的民意支持率下滑给扳回来，以便呢竞选连任。不过呀，俄乌冲突呢至今没有给拜登的民意支持加分，仍然停留在美军撤退阿富汗之后的低点。如果现在呀俄乌冲突逐渐转向和平谈判，那么等同于。阿富汗撤退，至于国内政治的灾难呢，将再度重演。那拜登的连任们呢，就彻底破灭了。那拜登呢，在基辅强调，这个民主共和两党呀，在俄乌冲突上的立场是一致的。这其实呢，是他弥合两党风气的一厢情愿。共和党以特朗普为首的反建制派呢，正在为美国卷入这个俄乌冲突进行检讨，认为呢，美国付出太多，花的钱太多。因此呢，正是这些原因，让拜登呢选择先期大放烟幕弹，然后突访乌克兰基辅。一呢，就是要把逐渐这个离心离德的欧洲盟友呢，更加牢固地绑在美国的战场之上，要这个欧洲啊继续出钱这个出武器。二呢，是要设法阻止中国的和平方案，让美国得以继续主导这个俄乌冲突何从何去。毕竟呢，只要战争能够持续，拜登就会尽可能的减少。政治损失。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。俄罗斯总统普京当地时间二十一号中午向俄联邦会议发表二零二三年国情咨文，破例邀请参加特别军事行动的相关人员到场。普京在讲话中总结了对乌特别军事行动经验，并对国际形势做出评估，表示将加强军力，将特别军事行动进行到底。普京还表示，俄乌冲突之所以难以避免，是因为西方大国寻求无限的权利。普京称，他此次发表国情咨文，正值俄罗斯处于最艰难的边缘时刻。西方利用乌克兰作为对抗俄罗斯的砝码，西方精英并不掩饰他们的目标，那就是在战略上击败俄罗斯。这意味着永远终结俄罗斯，将局部冲突发展成全球对抗。相应的，俄罗斯也将对此做出回应。他们不断地给乌方提供直升机以及其他的军备，在不断地在增加对顿巴斯的攻击，所以我们作为俄罗斯应该更多地去保卫顿巴斯地区，并保护我们人民的生命。普京还表示，西方前所未有一揽子经济制裁俄罗斯的企图已经失败。他表示，西方国家面临着数万亿美元的能源和金融等危机，但俄罗斯的收入并没有枯竭。为了应对制裁，俄罗斯国内企业已经重建了供应链。莫斯科正在与其他国家合作，以建立新的支付系统和金融架构。普京在讲话中谴责欧美向乌克兰提供武器，威胁俄罗斯生存。他指出，西方已投入一千五百亿美元对乌进行军事援助，实际上是在暗谋私利，破坏国际秩序。普京说，乌克兰的远程战斗系统越多，我们就会把威胁转移到离俄罗斯边界越远的地方。在战场上战胜俄罗斯是不可能的。乌克兰的冲击对抗的责任完全是西方一手造成的。乌克兰现在实际上已经变成了一个靶子。我会看到，乌克兰人民实在实际上已经成为了西方的耗材。普京重申特别军事行动的目标和立场，表示将把该行动进行到底。他还宣布，俄罗斯将设立国家基金，帮助特别军事行动阵亡战士家属和老兵。普京谴责西方退出基本协议，并不断推动北约东扩，妄想将战略包围俄罗斯。普京宣布，俄罗斯将被迫暂停执行和美国签署的新削减战略武器条约。他补充称，如果美国采取行动，俄罗斯需要做好测试核武器的准备。俄乌冲突呢，应该讲或者叫特别军事行动呢，应该是这一次国情之文的重中之重。因为不仅是国际关注，其实俄罗斯国内民众也高度关注。因为现在呢，这场。冲突不是一个国家对另一个国家的冲突，实际上是一个国家对另一个集团的这个冲突。这样的话，就使得这个呃战争正处在一个长期化。呃，那么这种长期化呢，呃，对乌克兰、对俄罗斯困难都很多。但是从普京总统的国情咨文讲话当中呢，那么他在正视困难的同时，也一定会更加坚定地表明，他一定会把特别军事行动的目标进行到底。而这个目标进行到底呢？将影响到今后俄罗斯内政和外交的一系列的这个这个决策过程。
。外界注意到，这是俄对乌开展特别军事行动开始以来，普京首次发表国情咨文。俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，这份国情咨文的文稿由普京亲自撰写。普京去年没有发表国情咨文，他当时解释称，由于事态十分紧张，因此需要额外时间来分析确定结果，才能使咨文有理有据、切实可靠。外界还注意到，就在普京发表国情咨文讲话的前一天，美国总统拜登突然访问乌克兰，并与泽连斯基会面，期间发表。讲话重点强调了将对乌克兰支持到底，并追加援乌五亿美元。杨希宇认为，普京在国情咨文中对拜登旋风式访问基辅做出强硬回应。双方都想进行到底，那么使得这场战争就进入到了一个长期化、焦灼化的这个状态。双方现在战场上最大的一个特点就是，双方在短期谁都打不赢，但是长期谁都拖不起这么个状态。战略上、战术上讲，这场战争它的结局是没有赢家，都是输家。全球战略的层次来讲呢，双方一定会最后最后走向一个互助妥协。因此呢，就是中方主主张的尽快实行停火谈判，找出和平方案是当务之急。因为既然双方谁都打不赢，长期谁都拖不起，那么早停火比晚停火好，早和平比晚和平好。据塔斯社报道，联合国大会将于纽约时间二月二十二号恢复召开有关乌克兰局势的特别会议，届时拟表决一项反俄决议。此外，联合国安理会决定将于当地时间二十一号下午就北溪管道被炸事件举行会议。俄罗斯卫星通讯社报道称，鉴于北溪天然气管道被炸事件出现新的细节，俄罗斯此前起草了一份联合国安理会决议草案，呼吁该组织秘书长成立一个独立委员会，调查北溪管道两。两条管线遭到破坏的情况，并查出事件的执行者、赞助者、组织者和同谋者。中国常驻联合国代表张军此前已表示，中方支持俄方提出的草案。去年九月，俄罗斯向欧洲出口天然气的两条海底管道北溪一和北溪二同时爆炸。德国、丹麦和瑞典的初步调查结论称，不排除这是针对性的破坏活动，但相关调查排除了俄罗斯的参与。我认为呢，北溪管道的这个事件呢。国际社会，特别是联合国呢，应该给予高度重视，因为这个事件呢，不管是谁干的，本身呃有一点是确定的，这是一个国家恐怖主义行为。如果联合国维护和平与安全为宗旨的联合国不管不顾的话，那将给这个国际关系打开了一个非常危险的潘多拉魔盒。就是国际上有那么多涉及到千家万户的国际民生的民用基础设施，实际上都在暴露在所谓国家恐怖主义的这种威胁之下。因此呢，趁着这个一冒头，联合国安理会必须采取公正和果断有力的行动来把它扼杀住。所以说，我认为呢，呃，联合国安理会。召开紧急会议是迈出了积极的一步。本月早些时候，美国资深调查记者、普利策新闻奖获得者西摩赫什发表了一篇揭露北溪管道爆炸真相的调查报告。文中披露，美国总统拜登与国家安全工作组进行了长达九个月的秘密讨论后，决定对北溪管道进行破坏，并在北约国家的帮助下实施。二零二二年夏天，美国海军潜水员借北约演习之机，将炸药安装在了北溪管道上。三个月后，由挪威方面引爆。相关行动由美国总统拜登下令执行，但这篇报道被美国主流媒体集体无视。无奈之下，西摩赫什决定接受网络媒体采访，说明真相。他表示，炸毁北溪管道给欧洲经济带来灾难性后果，这是美国计划的一部分。The Russian gas has been natural gas has has been supplying、um, Germany and Western Europe with cheap gas for what a dozen years, and it's the economy's boom based on cheap gas. Um, uh, now, uh, Europe suffering. It's getting cold. They had a mild winter, but it's getting very cold now. The leading companies are all getting the price of gas is going up enormously. The consequences of knocking out the pipeline economically are disastrous. 赫什表示，美国政府执意在冬天来临之前炸毁北溪管道，是要切断德国乃至欧洲的后路，让这些盟友别无选择，只能选择全力支持乌克兰和美国。The way they put it. Uh, um, that pipeline,、uh, the gas, the Russian gas,、uh, was a weapon for the Russians, a weapon. And once you took away that weapon, West Germany, if, they, if West Germany cannot open up the pipeline anymore, and、uh, uh, Germany rather, and the European allies of NATO, well, then they'll keep on supporting us. 
智库机构德国经济研究所主任弗拉切尔指出，由于德国此前对俄能源依赖度较高，能源密集型产业比重较大，极度依赖出口贸易以及跨国供应链，俄乌冲突以及随之而来的能源价格暴涨，让德国经济去年损失了一千亿欧元，大约为经济总量的百分之二点五。这位经济学家还警告称，企业界、政界必须通过加强创新、提高生产效率来弥补劣势。否则，德国为这场危机付出的经济代价还会越来越大。另据德国商会预估，到二零二三年底，俄乌冲突将累计对德经济造成一千六百亿欧元的损失，相当于每个德国居民损失了两千欧元。相关话题来连线特约评论员吴健。吴先生您好。普京在国情咨文中强调，乌克兰战争是不可避免的，因为西方大国寻求无限的权利。对此您怎么看呢？客观上。乌克兰在去年二月顶住了俄军首轮突击后，美国军政各界基本形成共识，那就是乌克兰值得投资，让他当代理人，不仅让俄罗斯军事流血，也逼欧洲经济出血。去年，美国原物金额超过五百三十亿，超过了一九年美国员外总额。他又以道义之名拉西方成立了拉姆施泰因原物俱乐部。目前来看。美国原物看似花费大，但成本收益一比较，其实它净赚不少。先拿大家最关心的军援为例，美国网站披露，超六成的美国原物炮弹是从驻德国基地拉姆施泰因班贝格所调的库存，多半是存放五年多的旧弹。美军顺带用原物资金向本土厂家买新炮弹，填补空缺。如此一来，自己始终存储的是新炮弹。况且，美军后勤也接受了锻炼，建立了从本土到德国再到东欧前线的大物流，有效提高了战斗力。更重要的是，美国借俄乌冲突进一步激活了军工复合体，也是以弹药为例，从洛马到雷西恩，生产任务趋向饱和，本国提供的原物军需订单不在话下，还有别国追加的订货。最新消息是，雷西恩的制导弹药生产线持续扩能。尤其位于亚利桑那州图森的导弹分布生意最红火，今年预期销售有望再创纪录。撇开军工之外，美国用俄乌所撬动的经济杠杆更为可观。《华尔街日报》提到，美国经济是俄乌冲突的最大受益方，特别是从欧洲产业外流中获益匪浅。法国财长勒梅尔就直言不讳地抱怨美国把俄乌冲突变成了投机，通过制造危机，不仅逼欧洲。接受美国的高价能源，还不断削弱欧洲企业的竞争力，伤害欧洲各国的再工业化。可见，战争长期化在拜登团队眼里是笔相当不错的买卖。好的，谢谢吴先生在线与我们分享您的观点，谢谢。